വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിശ്വ ടീച്ചിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ എന്താണ് ബേസൽ നോംസ് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോണുകളുടെ ബാക്കി നോട്ട്സ് ഉടനെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കിയേ എന്താണ് ബേസൽ നോംസ് നോക്കിക്കേ ബേസൽ നോംസ് ആ സെറ്റ് ഓഫ് നോംസ് ഫോർ ബാങ്ക്സ് എയിംഡ് അറ്റ് മിറ്റിഗേറ്റ് ഇൻ ദ റിസ്ക് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് മെമ്പർ കൺട്രീസ് നോക്കിക്കേ നോക്കിയേ ബേസൽ നോംസ് എന്നത് ബാങ്കുകൾക്കുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് നോംസ് ആണ് അല്ലേ അതായത് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബേസൽ നോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെമ്പർ കൺട്രീസിലെ ബാങ്കുകളുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റിസ്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി ഈ ഒരു ബേസൽ നോംസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആരാണ് ബി സി ബി എസ് അഥവാ ബേസൽ കമ്മിറ്റി ഓൺ ബാങ്ക് സൂപ്പർവിഷൻ ആണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിന് ബേസൽ നോംസിനെ എഗെയിൻ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം നമുക്കല്ലേ ബേസൽ വൺ ബേസൽ ടു ആൻഡ് ബേസൽ ത്രീ നോക്കി എന്താണ് ബേസൽ വണ്ണ് ദ ബേസൽ കമ്മിറ്റി ഓൺ ബാങ്ക് സൂപ്പർവിഷൻ ഇൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് എ സെറ്റ് ഓഫ് മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ബാങ്ക്സ് വിച്ച് ഫോക്കസ്ഡ് എൻറ്റയർലി ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ബേസൽ കമ്മിറ്റി അതായത് ബേസൽ കമ്മിറ്റി ഓൺ ബാങ്ക് സൂപ്പർവിഷൻ ബി സി ബി എസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഈ ബേസൽ വണ്ണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇത് എൻറ്റയർലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്കിലാണ് എന്താണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെപ്റ്റ് എടുത്ത വ്യക്തിക്ക് അത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നതാണ് റിസ്ക് ഓഫ് കൗണ്ടർ പാർട്ടി ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്തെങ്കിലും ലോൺ എടുത്ത ശേഷം അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത കേസിലാണ് ഈ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു റിസ്കിനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് റിസ്കിനെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ബേസിൽ വേണ്ട ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് വേ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ്റെ ഫൈവ് കാറ്റഗറീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിസ്ക് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കി ബാങ്കുകളുടെ അസെറ്റുകളെ നമ്മൾ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസ്കിൻ്റെ ബേസിൽ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് 10% പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് റിസ്കിനെ റിസ്കിൻ്റെ ബേസിൽ ബാങ്കുകളുടെ അസറ്റിനെ തിരിക്കുന്നു നോക്കി ദ മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ബാങ്ക്സ് വിത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസൻസ് വാസ് ഫിക്സഡ് അറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിസ്ക് വൈറ്റഡ് അസെറ്റ്സ് നോക്കി അതായത് വിദേശത്ത് ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ ഉള്ള ബാങ്കുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബാങ്കുകൾ നിർബന്ധമായിട്ട് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സി ആർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും കേസ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വിദേശത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുകൾ മെയിനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസൻസ് ഉള്ള ബാങ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മിനിമം എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സി എ ആർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നോക്കി നെക്സ്റ്റ് ബേസൽ ടു ആണ് ബേസൽ ടു ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഈ ബേസൽ ടു ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പാൻഡ് റൂൾ ഫോർ മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അണ്ടർ ദ ബേസൽ വണ്ണ് ബേസൽ വണ്ണിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് റൂൾസ് ആണ് ഒന്നുകൂടി ആ ഒരു റൂളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം വിപുലമാക്കിയതാണ് ഈ ഒരു ബേസൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് റെഗുലേറ്ററി അക്കൗണ്ട്സ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്കിങ് റെഗുലേറ്ററി അക്കൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസൽ ടുവിന് മൂന്ന് പില്ലേഴ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പം അതാണ് ഈ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് സൂപ്പർവൈസറി റിവ്യൂ പ്രോസസ് മാർക്കറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പില്ലേഴ്സ് ആണ് ബേസൽ ടുവിനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ പില്ലർ വൺ ആണ് മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു പില്ലർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകൾക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ആ ബാങ്കുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള റിസ്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് മാർക്ക് റിസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ റിസ്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസ്കുകൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന റിസ്കുകളെ മെഷർ ചെയ്യാനും
നോക്കിക്കേ രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് ലോകത്ത് ഒന്നടങ്ങം ഉണ്ടായ ഒരു സാമ്പത്തിക തകർച്ച അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിന് ശേഷമാണ് ബേസൽ ടു ഒന്നുകൂടി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി അതൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ബേസൽ കമ്മിറ്റിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പൊ അത് പ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു ബേസൽ ത്രീ ഫോം ചെയ്തത് നോക്കിക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബി സി ബി എസ് അതായത് ബേസൽ കമ്മിറ്റിയുടെ കേസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ബേസൽ ത്രീ ഇസ് എ കംപ്രഹെൻസീവ് സെറ്റ് ഓഫ് റിഫോംസ് മെഷ്യൂസ് ടു സ്ട്രെങ്ത് ദ റെഗുലേഷൻ സൂപ്പർവിഷൻസ് ആൻഡ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ നോക്കിക്ക് ബാങ്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ മേൽനോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ആ ഒരു മോട്ടിവോട് കൂടിയുള്ള ഒരു കംപ്രഹെൻസീവ് സെറ്റ് ഓഫ് റിഫോംസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ബേസൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബേസൽ ത്രീയുടെ എയിംസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് നോക്കിക്ക് ഇംപ്രൂവ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ബാങ്ക് ടു അബ്സോർവ് ഷോക്സ് എറൈസിങ് ഫ്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് സ്ട്രെസ്സസ് നോക്കിക്ക് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് സ്ട്രെസ് അതായത് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഷോക്സ് അഥവാ ആഘാതങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അബ്സോർവ് ചെയ്യാനുള്ള ബാങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു എബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക ആ കഴിവിനെ എന്ത് ചെയ്യുക മെച്ചപ്പെടുത്തുക അല്ലെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക അല്ലേ രണ്ടാമത്താണ് ഇംപ്രൂവ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഗവേണൻസ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഗവേണൻസ് ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക തേർഡ് പോയിന്റ് നോക്കിയ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ബാങ്ക് ട്രാൻസ്പെറൻസി ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷ്യേഴ്സ് ബാങ്കിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി അതായത് ആ സുതാരിതി അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്ലോഷ്യേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ചെയ്യുക ശക്തിപ്പെടുത്തുക അല്ലേ ഈ ഒരു ബേസൽ ത്രീയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് താഴെപ്പറ നോക്കിയ മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് കൗണ്ടർ സൈക്ലിക്കൽ മെഷേഴ്സ് ലിവറേജ് ആൻഡ് ലിക്വിഡിറ്